ओके गाइस इट्स खुरम राजपूत अगेन एंड अब हम uh, अपनी डिस्कवरीज को आगे लेकर चलते हैं सो व्हाट वी वर डिस्कवर्ड इन लास्ट फ्यू लेक्चर्स अबाउट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड देयर प्रॉपर्टीज ये कैसे यू नो एकोमिडेट की गई और कैसे इनको यू नो इंटरप्रेट किया गया और कैसे इनको जाना गया अब हम आगे चलते हैं लेट्स जस्ट थिंक मोर अबाउट इट एज आई टोल्ड यू इन 1879 सेवेंटी नाइन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया विलियम क्रोक्स ने एंड इन एटीन एटी सिक्स कैथोड वॉज परफोरेटेड और उसमें गोल्ड स्टाइन ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और उसने प्रोटोन डिस्कवर किया इट वॉज एन अमेजिंग फिनोमिना अमेजिंग एक्सपेरिमेंट आई वुड सोई सो अब आगे चलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आई हैव जस्ट रिटन सम वर्ड्स ओवर हेयर इसमें अब गन टॉक अबाउट फाइव पॉइंट वन वन पॉइंट फाइव ऑफ पी टी बी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड उसमें गन टॉक अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यू ट्रॉन टूडे इन टूडेज लेक्चर एंड गन टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू ट्रॉन्स ओके सो अब देर वॉज अ थिंकिंग इन द इन द बैकग्राउंड ऑफ ऑफ द साइंस के बस इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटोन होते हैं एटम में लेकिन द वन थिंग वॉज टीजिंग फॉर रदर फोर्ड इन नाइनटीन ट्वेंटी यू कैन से दैट इन नाइनटीन ट्वेंटी रदर फोर्ड वॉज थिंकिंग के देर आर सम न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन साइड द एटम बट उसके पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था इस चीज़ को प्रूव uh, करने के लिए तो बट वाई वॉज थिंकिंग दैट बिकॉज एक एटम का जो मैथ था वो सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मदद से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था सो यू कैन से दैट कि अब रदर फोर्ड के पास आइडिया था एक्सपेरिमेंट नहीं था तो ये कहानी जो है थोड़ी सी डिले का शिकार हुई जैसे कि यू कैन से 1879 में इलेक्ट्रॉन uh, डिस्कवर हो गया 1886 में प्रोटॉन uh, डिस्कवर हो गया अब 1886 से लेकर यू कैन से दैट 1895 तक तमाम प्रॉपर्टीज प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर ली गई थी तो अब ज़रूरत थी एक और डिस्कवरी की ताकि एटम को मज़ीद जाना जा सके लेकिन बहुत सी देर के बाद 1920 में रदर फोर्ड का एक आइडिया तो ज़रूर इंग्लैंड सोसाइटी में आ गया लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट हैवर्ड लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट कोई नहीं था उसका सो अब 1932 में यू कैन से दैट जेम्स चैडविक एक अनदर वेरी कॉन्ट्रीब्यूटेड साइंटिस्ट उसने जो है ये मार्ग असर किया मीन टू से उसने न्यूट्रॉन को एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर करके दिखाया और अब मैं आपको बताता हूँ कि उसने न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर किया यू नो दैट के आई uh, थिंक आपने मैडम क्यूरी के बारे में सुना होगा शी वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लेडी एंड शी इज़ अ लेडी हु गॉट अ लॉट ऑफ नोबल प्राइज कपल ऑफ नोबल प्राइज शी गॉट नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एवन उस उन्होंने दो एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे और हैंनरी बीकर उनके साथ के दौर का साइंटिस्ट था जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यू कैन से दैट के डिस्कवर था तो यू कैन से दैट यूरेनियम आई थिंक डिस्कवर्ड बाय हैंनरी बीकर और यू यू कैन टेक फ्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन दिस ब्लॉग जो मैंने अभी बनाया है लेट जस्ट से दैट देर आर अलॉट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अब मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की क्या बात कर रहा हूँ पलोनियम uh, आपने शायद नाम सुना होगा प्रोडक्ट टेबल में मौजूद है रेडियम राइट एंड यूरेनियम ऑल दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव राइट दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव तो यू कैन से दैट इस ब्लॉक में हैंनरी हु वॉज द साइंटिस्ट जेम्स चैडविक राइट इसने रेडियम लिया होगा या पलोनियम लिया होगा इनकी क्या खूबी है रेडियम और पलोनियम की ये यू कैन से दैट हीलियम न्यूक्लिया एमट कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स एमट कर सकते हैं न तो पार्टिकल्स विल बी एमटेड फ्रॉम दिस साइड उनको डायरेक्शन देने के लिए आगे एक स्लेट लगाई जा सकती है राइट कि जो बिखरे हुए पार्टिकल्स हैं एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करें तो यू कैन से दैट दीज रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आर बिंग प्रोड्यूस बाय रेडियो एक्टिव मटीरियल अब ये रेडियो एक्टिव मटीरियल क्या है आई टोल यू बिफोर पोलोनियम एंड रेडियम राइट सो यू कैन जस्ट टेक यूरेनियम एज वेल बट आई थिंक सो दैट क्वाइट नॉट अ सॉल्ट जो कि ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में लिया जाता है तो यहाँ पे वी हैव जस्ट टेकन दैट और रेडिएशन निकल रही हैं और हमने इनको जो है फोकस करवा दिया है ब्रिलियम पर राइट लेट्स से दैट कि 
दैट इज बेरिलियम उससे पहले जरा थोड़ा एल्फा पार्टिकल्स की बात कर लें एल्फा पार्टिकल्स जो हैं दे आर यू कैन से दैट हीलियम न्यूक्लियाए हीलियम न्यूक्लियाए क्यों कहते हैं इन्हें क्योंकि यू कैन जस्ट से दैट कि अगर हीलियम में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएं तो देर आर टू प्रोटॉन्स लेफ्ट तो दो प्रोटॉन्स जो हैं यू कैन से दैट और दो न्यूट्रॉन्स भी यूजली होंगे बट यू कैन से दैट कि उन प्रोटॉन्स की वजह से इनको हम हीलियम को अल्फा पार्टिकल्स कह सकते हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स खुद भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं सो यू कैन से दैट कि अब ये अल्फा पार्टिकल्स टकरा रहे हैं किसके साथ बिलियम के साथ सो हम गाना मेगा इक्वेजन है यहाँ पर हमारे पास हीलियम जो है राइट right? हीलियम के साथ हमने बम्बारमेंट कर दी है किसके साथ सॉरी हीलियम की बम्बारमेंट कर दी है किसके साथ बेरिलियम के साथ राइट सो हीलियम एंड बेरिलियम बोथ आर कोलाइडेड हु वाज द एक्सपेरिमेंटल जेम्स चैडवेक उसने इस पे हिट किया है और उसके बाद अब क्या हुआ है मैं उसका भी आपको एक यू कैन से दैट के डायग्रामेटिकली थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता लगे कि क्या हुआ है राइट right? ओके आई विल जस्ट रेज दीज टू थिंग्स सो वी जस्ट टेक फॉरवर्ड आर कॉन्सेप्ट हीलियम इज देयर लेट्स से दैट देर इज अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एंड लेट्स से दैट देर इज अ न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम आई थिंक सो बेरिलियम इज द बेरिलियम इज द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द प्रियोडिक टेबल सो फोर एंड नाइन आई वुड से राइट सो फोर एंड नाइन ओके सो देर वी हैव टू प्रोटॉन्स एंड आई थिंक सो बेरिलियम में जो है वो चार प्रोटॉन्स होते हैं राइट सो देर आर फोर प्रोटॉन्स एंड देर आर टू प्रोटॉन्स इन द इन दिलियम एंड फोर प्रोटॉन्स इन द इन द बेरेलियम राइट बेरेलियम न्यूक्लियस और यहाँ पे हमारे पास अब ये दो न्यूट्रॉन्स हैं और लेट्स से दैट यहाँ पे हमारे पास पांच न्यूट्रॉन्स होंगे यू नो दैट कि अगर पांच और चार का सम किया जाए तो इट बिकम्स नाइन तो यहाँ पर ऐसे होगा राइट सो अब अब क्या करेंगे ना बम्बार दीज टू थिंग्स टू गैदर अब दो न्यूक्लिया गो आई थिंक यू हैव अबाउट फ्यूजन एंड फ्यूजन यहाँ पे फ्यूजन होगी राइट यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं ब्रिलियम पे हट कर रहे हैं अब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में कोलाइड करेंगे तो यू कैन से दैट दीज टू थिंग्स दीज टू थिंग्स द थिंग्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ब्रिलियम वो अंदर इसमें एडजस्ट होंगे राइट सो यू कैन से दैट अब एक उसमें दो प्रोटॉन्स थे मैंने अब दो यहाँ पर एडजस्ट कर दिए हैं कितने हो जाएंगे ये टोटल सिक्स एंड नंबर हो जाएंगे और वहाँ पर दो न्यूट्रॉन्स भी थे ओके फाइन सो मैं एक एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे क्यों एक क्यों नहीं करूँगा बिकॉज एक के लिए अब जगह नहीं है यू कैन नॉट हैव स्पेस फॉर इट मोर यू नो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस मैं यहाँ पर तो नज़र आ रही है बट आई एम जस्ट टॉक अबाउट द एक्चुअल साइंस तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये एक अलग एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा इट विल टर्न इन टू अनदर एलिमेंट so that is called the new element is called guess it you kaun sa element hoga okay so that's carbon right c6 h12 sorry c6 and the mass number is 12 so is tarike se jo hai you can say that ki jo beryllium source hai ye kis mein turn out hona shuru ho gaya carbon mein right it turn into a carbon aur wo jo ek neutron jo ke helium particle mein se reh gaya tha you can say that wo travel kar gaya yahan se फिर यहाँ पे यू कैन से दैट के डिटेक्टर्स लगाए गए कि इनको भी जज किया जाए कि ये पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज है तो जब डिटेक्टर्स लगाए गए तो देखा गया वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही गुजर गए तो यहाँ से पता लगा कि इन पे कोई चार्ज ही नहीं है और चार्ज क्यों नहीं है क्योंकि डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की है तो लिहाजा डिफ्लेक्शन शो ना करने की वजह से इनको न्यूट्रल पार्टिकल्स का नाम दिया गया एंड दैट वाज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय जेम्स चैडविक राइट और ये उसने परफॉर्म किया था इन नाइनटीन फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन सो अब डिस्कवरी हो गई राइट पोलोनियम रेडियम से रेडिएशन निकली यू नो द जस्ट टेक आउट स्लेट से हमने उनको एक डायरेक्शन दी ब्रिलियम सोर्स के ऊपर हिट किया एंड यू कैन से दैट कि दे टर्न इन टू अ कार्बन एंड दे मूविंग न्यूट्रॉन और इस तरीके से ये डिस्कवरी हो गई लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज में यू कैन से दैट कि इनके पास प्रॉपर्टी होती है यू कैन से दैट के जो ये जो न्यूट्रॉन है राइट वी हैव टॉक्ड अबाउट न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो है दैट कैन टर्न ऑन इन टू अ प्रोटॉन कैसे अब न्यूट्रॉन जो है अगर न्यूट्रॉन में से 
एक पार्टिकल को हम निकाल देते हैं लेट से दैट दैट इज अ बीटा पार्टिकल राइट अगर हम इसमें से बीटा पार्टिकल को निकाल देते हैं तो इट विल टर्न इन टू अ प्रोडॉन राइट इट विल टर्न इन टू अ प्रोडॉन लुक एट दैट न्यूट्रॉन इसमें से एक बीटा पार्टिकल को बाहर निकाल दिया है तो इट विल टर्न इन टू अ प्रोडॉन ठीक है इट विल टर्न इन टू अ प्रोडॉन और दैट इज हाउ यू कैन से दैट के जो न्यूट्रॉन है जो ये न्यूट्रॉन्स हैं ये डिके हो सकते हैं दे कैन दे कैन रियली टर्न इन टू अनदर पार्टिकल ये इनके पास प्रॉपर्टी मौजूद है इसके अलावा अगर हम बात करें दे कैन नॉट आयोनाइज गैसेस जो पीछे हमने डिस्कवर किए पार्टिकल्स वो आयोनाइज कर सकते हैं गैसेस को Uh, और लेकिन ये जो न्यूट्रॉन्स uh, हैं दे कैन नॉट आयोनाइज गैसेस राइट इसके अलावा दे आर हाईली पैनट्रेटिंग इफ यू जस्ट हैव अ कंक्रीट ब्लॉक तो उसके गिर्द आप फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन्स को थ्रो करते हैं उन पर तो न्यूट्रॉन्स जो हैं उस कंक्रीट पार्टिकल्स में से गुजर जाएंगे उस कॉन्क्रीट ब्लॉक में से गुजर जाएंगे इसके अलावा यू कैन से दैट कि पैनट्रेटिंग का मतलब ये होता है कि इनमें सराहियत मौजूद है ये गुजरने की इनमें यू नो एबिलिटी मौजूद है इसके अलावा स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स भी होते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स भी होते हैं बोर्ड का क्वेश्चन रहता है कि वट आर स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स तो स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं यू कैन से दैट कि जब न्यूट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे होते हैं उनकी एक स्पीड होती है इनकी स्पीड को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यू कैन से दैट यूनिट है उसमें काउंट किया जाता है तो अगर न्यूट्रॉन्स की स्पीड वन माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो हम कहेंगे दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अगर उनकी स्पीड 1.2 पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो हो गया ना सेद एम एज आ स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स सो सॉरी आई जस्ट टर्न इट डाउन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन 1.2 पॉइंट टू माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रो इज अ स्मॉलर यूनिट एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो न्यूट्रॉन होंगे दे विल बी फास्ट एंड स्लो होंगे वन पॉइंट टू माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके अलावा न्यूट्रॉन्स को फॉर आ प्रोजेक्टाइल्स के तौर पर भी यूज किया जाता है यू कैन से दैट कि प्रोजेक्टाइल्स का आपने देखा होगा वन यू थ्रो अ बॉल तो बॉल जो है अगर आप आगे फेंकें तो यू कैन जस्ट थ्रो इट इन दिस मैनर राइट जैसे कि एक ये रेमबो टाइप मोशन आपको मैं शो कर रहा हूँ फिजिक्स में आप प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे तो आप प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में न्यूट्रॉन्स को थ्रो किया जाता है किस लिए यू कैन से दैट न्यूक्लियर रिएक्शन एक्टिवेट करने के लिए राइट right? जैसे यू कैन से दैट के यू कैन यूज दीज न्यूट्रॉन्स फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं आप गिवन आई क्वेजन कि अगर एक न्यूट्रॉन को प्रोजेक्टाइल किया जाए नाइट्रोजन के ऊपर राइट न्यूट्रॉन को प्रोजेक्टाइल किया जाए किसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर इट कैन टर्न इन टू अ बोरॉन एंड अ एल्फा पार्टिकल ये जो पार्टिकल लिखा हुआ है दैट इज अल्फा पार्टिकल एल्फा पार्टिकल उसके बाद यू जस्ट थिंक अनदर प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन जो कि काफ़ी एक अमेजिंग प्रॉपर्टी है ये ट्रांसम्यूटेशन कर सकता है राइट right? ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है कि ये एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे जैसे आई हैव रिटन समथिंग ओवर हेयर दैट ट्रांसम्यूटेशन कैसे करेगा कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इसको हिट करूंगा मैं कॉपर 29 पर जिसका मैच 65 है राइट right? अब इस पर मैं इसको टर्न ऑन करूंगा तो क्या होगा कि न्यूट्रॉन इसमें एंटर कर देगा इसके न्यूक्लियस में एंटर करेगा जैसे मैंने आपको यहाँ पर सारा एक आइडिया दिया तो यू कैन से दैट कि जब इसमें एंटर करेगा तो जो एक कॉपर है दैट विल टर्न इन टू अवी कॉपर राइट इट विल टर्न टू सिक्सटी मैस राइट right? सो so, अब क्या होगा इसके साथ एक गैमा पार्टिकल आउट होगा अब ये जो 69 मास वाला कॉपर है राइट right? जिसका मास 69 है दैट इज यू कैन से दैट ओके आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट कि व्हेन यू विल हिट अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन टू द कॉपर राइट तो अब क्या होगा कि कॉपर 65 मैच रखता है व्हेन यू विल हिट दिस स्लो मूविंग न्यूट्रॉन टू द कॉपर इट विल टर्न इनटू अ कॉपर 66 राइट इट विल टर्न इनटू अ कॉपर 66 यानी एक न्यूट्रॉन इसमें ऐड हो गया वो 65 था 66 हो गया हुआ है साथ एक गैमा पार्टिकल बाहर आएगा राइट right? अब ये अनस्टेबल कॉपर है ठीक है ये कॉपर कह लेंगे डिके हो जाएगा इट विल इट विल टर्न इन टू अनदर एलिमेंट कैसे अब ये जो अनस्टेबल कॉपर है दैट विल टर्न इन टू जिंक राइट जिंक कैसे कि जब ये एक बीटा पार्टिकल बाहर निकाल देगा अब इस प्रॉपर्टी को न्यूट्रॉन की बायोलॉजिकल साइंसेस में बहुत यूज किया जा रहा है किस लिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर राइट कैंसर को यानी यू कैन से दैट कि इन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को उन सेल्स पर थ्रो किया जाता है जिनमें कैंसर होता है इससे होता है वो माइटोसिस रोक देते हैं और इस तरीके से वो सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं और कैंसर ब्लॉक हो जाता है और कैंसर नहीं होता सो दीज आर द स्टोरीज ऑफ दिस एंड आई आई रियली होप कुछ ना कुछ आपने गेन किया होगा